The topic of our sermon today is how fasting can help you become a better person. Тема нашей проповеди сегодня как пост может помочь нам стать лучше. This is going to be part two. Это будет вторая часть. Or in other words, we can say the main idea of today's discussion will be the battle of the flesh and the spirit. Или главная мысль сегодняшней темы будет битва между плотью и духом. If you were not here two weeks ago, если вы здесь не были две недели назад, I will do a little recap. Я немного сделаю обзор прошлой темы. There are three categories of people. Три категории людей. First category of people is the people that that want that don't want to change. Первая категория людей, которые не желают меняться. Second category is the people that claim they want to change, but it's actually not true. Вторая категория людей, которые заявляют, что желают поменяться, но это не так. А третья категория людей, которые желают поменяться, но не знают как. Но я знаю, что глубоко внутри мы все хотим быть лучше. And one of the methods how we can become better is fasting. Why? Because when we will be fasting, we will weaken our flesh. And we can strengthen our spirit. And by doing this, we can become a better person. So first, let, let's see what is the characteristic of flesh and spirit. There is a difference between our body and flesh. Body is our physical body, my skin. Тело — это мое физическое тело, это моя кожа. Corpse. Это труп, или нет, простите, это э, труп, труп. труп, да? Окей. Okay. И наша плоть — это наша греховная природа. Our body and our flesh are connected. Наша плоть и наше тело, они взаимосвязаны. Our sinful, uh, nature, which is flesh, наша греховная природа, что есть плоть, Express itself through our body. Она выражает себя через наше тело. And uh, we cannot touch our flesh. Мы не можем прикоснуться к нашей плоти. But we can see the acts of flesh. Но мы можем through our видеть behavior, наши действия, наши плоти reaction. через поведение, через реакции. And Bible, the Bible calls us to kill our flesh. И Библия призывает нас убить нашу плоть. Or to weaken our flesh. Или ослабить ее. So we would be better. Для того, чтобы мы стали лучше. How did we get this sinful flesh? Как мы приобретаем греховную природу? When we were born, we already got it. We already had it. Когда мы родились, она уже была с нами. We inherited from Adam. Мы ее унаследовали от Адама. And our spirit и наш дух is willing always something contrary to the flesh. Он всегда желает противного плоти. How did we get our spirit, the good spirit? Откуда мы приобретаем хороший дух? When we accepted Jesus Christ into our life. Когда мы принимаем Иисуса Христа в нашу жизнь. Then we got the seed of the spirit. Тогда мы приобретаем семя духа. That is supposed to grow inside of us. Который должен расти внутри нас. And that's how we always uh, battle inside of us between и, evil and good. И вот как у нас все время идет борьба внутри нас между злом и добром. Galatians 5. Галатам 5 глава. I'm not going to read this whole this long Bible scripture. Я не буду читать это last долгий, time. Э, э, длинное место Писания, потому что мы его читали прошлый But раз. But the Bible says flesh desires what is contrary to the spirit and the Но... spirit what is contrary to the flesh. Но Библия нам говорит, что плоть желает противного духа, дух противного They плоти. They are in conflict with each other. И они постоянно в So you are not doing whatever you want. And then the Bible gives the list of acts of flesh. Anger, sexual immorality, jealousy, envy, idolatry, anger, and so on. And then the Bible talks about the fruits of the Spirit. Love, joy, peace, kindness, self-control. 
So all bad, all evil that comes out of us, все плохое и злое, что исходит из нас, our sinful flesh is responsible for this. Надо за это все ответственная наша греховная природа. The more we have bad or evil in us, чем больше в нас злого и плохого, the more we hurt people, тем больше мы раним людей the more the stronger sinful nature is inside of us. No, the more we the more we express evil, the stronger sinful nature is inside of us. Чем больше мы выражаем зло, тем больше наша греховная природа становится сильнее. All good things that come out of us. А все доброе исходящее из нас. Usually it's the it's the fruit of our spirit. Обычно это от плоды духа. And this is the picture of the inner man. И это картина внутреннего человека. Even if you can't see well enough, даже если вы не все хорошо видите, here you have the acts of flesh. Мы здесь видим дела плоти. And you have the fruits of spirit. И дела духа. Good and bad. Плоды духа. Дела плоти и плоды духа. Доброе и злое внутри нас. For example, peace and anger. Например, мир и гнев. Drunkenness and joy. Пьянство и радость. Faithful and sexual immorality. Вера и блуд. A little bit of both we have inside of us as Christians. But the Bible calls us to get rid of all that is bad, all that is sinful. We are not against it. But how do we do it? How do we do it practically? Do you want to change? You remember I said in the beginning that some people they claim they want to change, but it's not true. Вы желаете перемен? Знаете, помните, как я сказал, что некоторые заявляют что они хотят поменяться, но это не так. Есть очень важная деталь, которую нам необходимо знать. Библия призывает нас иметь плоды Духа. Чтобы приобрести эти плоды, это процесс. You don't get it overnight. За один you need to cultivate it. вечер you need to work on мы не можем it. это приобрести. Нужно then, взращивать, культивировать. Time, it grows. И тогда со временем оно растет. Acts of flesh, you don't need to work on it. А дела плоти, над ними it's трудиться не надо. There. It's like a mechanism that Они там, inside это как механизм, который заложен внутри нас. You, you just need to press on someone's nerves. Тебе просто нужно надавить на чей-то нерв. And you will get it right away. И все it's дела плоти reaction. сразу проявятся в мгновение. Uh, the other image of the battle of flesh and spirit inside of you. Last time I gave you the image of white sheep and black dog. Black uh, dog, it's your sinful nature, your flesh. White sheep, it's the spirit. And uh, when you feed one or the other, one becomes stronger, one becomes weaker. And if one day you decided to get rid of your black dog, and when you decided to get rid of your black dog, and when you decided to get rid of your black dog, and when you decided to get to Physically, have to stop feeding the flesh, the dog. И что нужно сделать? Нужно просто физически прекратить кормить собаку, и тогда она ослабнет и ее легче выкинуть. How do you feed the dog? А как мы кормим собаку? Whatever you do, watch or listen. Все, что ты делаешь, смотришь или слушаешь. That doesn't edify you. Что не назидает тебя. That's how you feed your sinful nature. Вот таким образом ты кормишь свою греховную природу. Once again, whatever you do, watch or listen, смотришь, слушаешь или делаешь. That doesn't edify your spirit. Что не созидает твой дух. You technically, this is the practical method. You feed your dog. Ты практически кормишь свою собаку черную. And then sometimes, you know, it barks. Потом она иногда начинает гавкать. Твоя природа, духовная, которая может или рычать, да? Yes, it happens. И такое происходит. And in order, how do we feed our spirit? А как мы кормим, питаем свой дух? Through prayer, prayer, молитвы, the word of God, через слово Божье, and worship. И через поклонение. The more we do that, the stronger our spirit becomes. Uh, remember last time I gave you the example of the tea bag. Помните прошлый раз я привел пример с чайным пакетиком. 
when you take a tea bag, когда берешь чайный пакетик, which represents you, который представляет тебя, and then you put the tea bag in a in a hot water, и мы помещаем этот чайный пакетик в горячую воду, what determines the flavor of the tea, что определяет вкус чая, the water, the cup, or the tea bag, вода, чашка или чайный пакетик. Of course, the tea bag. Конечно же, чайный пакетик. The water, the boiled water. Когда it's uh, hard, tough circumstances in your life. Um, кипяченая вода — это горячее обстоятельство твоей жизни. So the flavor that is inside of the tea bag is your sinful nature. А вкус uh, чайного пакетика — это твоя греховная природа. And when we squeeze you. И когда мы тебя, когда жизнь тебя сдавливает, когда люди тебя сдавливают, тогда тот вкус, который внутри тебя, он выходит. Я помню, как мы отправились на миссионерскую поездку. A tea bag minimum three times before we throw it away. И у нас было такое строгое правило, чтобы использовать чайный пакетик минимум три раза, прежде чем его выбросить. Because we didn't have much tea. Потому что чая у нас было немного. So I remember, you know, we even went further. И я помню, как мы еще дальше зашли. So when you reuse that same tea bag for the fifth time, и когда ты используешь этот чайный пакетик уже can, пятый раз, you can squeeze it as much as you want. Ты уже сколько бы его там не давил, nothing comes out of it. Уже ничего из него не выходит. That's the sinful nature. Вот так that и выглядит греховная природа, you. Can которая you, life can you, жизнь сдавливает. If your flesh is weak но если уже плоть dead, слабая или умерла, you will have no reaction. тогда реакции уже никакой. And Bible calls us to do so. И Библия нас призывает к этому. And the, the, the important part is that uh, the Bible says, who lives like this will not inherit the kingdom of God. И важная часть того, что кто так поступает, тот не наследует царствие Божьего. Библия нам говорит. Что это имеется в виду? Bible says that if we have the acts of flesh inside of us, Библия нам говорит, что если у нас внутри дела плоти есть. The conclusion of this Bible verse заключение библейского стиха, что мы не унаследуем царствие Божьего. Can you imagine that on the same line, in the same basket, there is drunkenness and anger, sexual immorality and patience. So this is This is something very important that we as Christians we miss. Это то что-то очень важное, что мы как христиане часто упускаем. We choose to get rid of some sins or bad habits. Мы принимаем решение избавиться от каких-то плохих привычек или грехов. And then we choose to keep some of them for the rest of the life. А потом мы избираем некоторые из них чтобы оставить до конца своей жизни. For example, for example, we know, we we all know that you know, we cannot be a church member if we have uh, adultery in our life or if we uh, например, мы хорошо are все знаем, что мы to alcohol. не можем быть членами церкви, если в нашей жизни присутствует идолопоклонство или пьянство. We know that it's very bad. We have знаем, to put an end to this. Плохо, no мы должны покончить с этим. But for example, anger, Но, например, гнев, or self-control, или uh, самообладание. If we don't have it, если у нас нет этого, do we, do we see it as a problem? Мы смотрим на это как на проблему. Of course, we call it a problem, Конечно, but it's мы not называем это проблемой, но, problem но это не такая уж и большая проблема, чтобы с ней бороться, чтобы убить ее до конца. So why do we choose Итак, what почему to kill? мы принимаем решение, что why do we choose убить what себе? To work on and what not? Почему мы принимаем решаем над чем работать, а над чем нет? Иногда мы можем жить с гневом, мы можем ходить в церковь 10-20 лет, и у нас нет терпения, у нас нет покоя, и мы нормально смиряемся с этим до тех пор, пока у нас нет да или там пьянства. Но это же все в одном стихе. Это все на одной строчке. И заключение имеет отношение ко всему списку, что если у вас есть все эти дела плоти, вы не можете унаследовать Царство Небесное. 
kill it. Мы призваны это подавить, The Bible says, I discipline my body. И Библия нам говорит, что я I make it my slave. дисциплинирую тело свое. And that's how we can порабощаю тело свое. И только таким образом мы можем And one of the methods how to do it practically is through fasting. Because when we're fasting, we don't give food to our dog or doggy inside of us. And like I said, it's connected. The physical body is connected with our flesh. So don't be surprised if you have been fasting for one day and nothing really changed. But if you try Fasting for three, five days. Но если вы попробуете поститься три или пять trust, дней, trust me, you will be much, much more nicer. Поверьте, вы намного будете приятнее you и will лучше. Be so kind and patient. И вы будете такими добрыми и терпеливыми. Okay, now there is another important fact. Теперь uh, есть еще один очень When важный факт. When we are fasting, we are weakening our flesh. Когда мы постимся, мы ослабляем свою плоть. But does that guarantee that we are we're uh, Making our spirit stronger. Но есть ли в гарантии того, что наш дух укрепляется? Of course not. Конечно же нет. Because being hungry, it's not guarantee. Being hungry doesn't change you. Потому что быть голодным ничего тебя не меняет, просто быть голодать. It can be a hunger strike. Это просто может быть голодовка и все. But fasting is totally something different. Но пост это что-то другое. So we need to feed the sheep. Поэтому, uh, то есть нам нужно кормить ягненка. And we need to make sure that the that fruit of the spirit grows inside of us. И нам нужно убедиться в том, что плоды духа растут внутри нас. Question: How do we get the fruit of the spirit? Вопрос: Как нам достичь плодов духа? How do we produce it? Как мы приносим плоды? How does it work practically? Как это практически срабатывает? The reality is we don't produce it. В реальности мы не приносим плоды. We, this is the this is the work of God inside of us. Это работа Божья внутри нас. Holy Spirit works in us. Дух Святой работает внутри нас. As long as we're connected with His Spirit. До тех пор, пока мы не соединены с Духом Святым. Holy Spirit. И мы подчиняемся Духу Святому. We feed our spirit. Тогда мы кормим, питаем наш дух. Then the fruit of the Spirit grows inside of us. И тогда плоды Духа Святого растут внутри нас. Growth takes place under influence of Holy Spirit. Под влиянием Духа Святого. If a person obeys God. Если человек подчиняется Богу и посвящает свое время для писания молитвы, если мы этого не делаем, You can't grow. Тогда мы не можем it расти. doesn't grow automatically. We have to work on it. Оно не растет. Над этим надо работать. Notice another very important detail. Заметьте еще одну очень важную деталь. The Bible says it's a fruit of the Spirit, not fruits. Потому что uh, заметьте, что Библия говорит, что это плод духа, не плоды. I know that we're always so used to call the fruits of the Spirit. Я знаю, что мы все привыкли называть плоды духа. I'm not sure if you have seen ever this presentation that uh, represents the fruits of the Spirit. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь такую презентацию, Each которая fruit has a name, it's labeled. Представляет плоды духа, и каждый uh, плод имеет свое название. Patience, love, Терпение, joy, любовь, радость, self-control, самообладание, etc. Uh, доброта и так далее. But if you check your Bible, но если вы проверите свою Библию, Russian or English, и русскую и английскую, it doesn't have an As at the end, it's not fruits; it's fruit of the spirit. Там singular. Там не множественное число, а единственное число. Не плоды, а плод духа. So what do we do with this whole list? Что же нам делать с этим всем списком? Because there is a list. Потому что есть список. Name nine qualities are listed. Девять качеств перечислены. And we are used to call them fruits of the spirit. И мы привыкли называть их плоды духа. But if you can see, or if you can open Galatians 5, you will see that it's in singular, one fruit. So then we have a problem. 
We always settle, we always agree Мы всегда соглашались с тем, that we have some fruits, что у нас есть некоторые плоды, but we don't have other fruits, но у нас нет других плодов. But we're glad that we have at least half of the fruits. Но мы рады, что у нас хотя бы половину плодов есть. But но If it's one fruit, если один плод, then all of these qualities should be in one Christian. А тогда это означает, что все эти качества должны быть Joy, в христианине. Peace, Радость, love, мир, любовь, patience, self-control. А самообладание. See Galatians 5. Посмотрите пятую главу Галатам. So it's all as one. It's one as as one package. Это все в одном в одном пакете идет. So what do we, uh, what conclusion can we make out of this? Итак, какое заключение мы можем из этого сделать? It's Holy Spirit grows in us only as one fruit. Дух Святой растет в нас как один плод. That is called Christ likeness. Он взращивает плод, который называется Христоподобие. We are to be similar to Christ. Мы должны быть подобны Христу. Like Christ. Мы должны по, по, быть по, по образу Его. Fruit, fruit of the Spirit in simple words. Плод Духа простыми словами. It's a person's character. Это характер человека. Qualities. Качество. And the best definition is. И лучшее определение это. It's a character of Christ in a man. Это характер Христов в девяти. Character of Christ in a man. Характер Христов в человеке. So now, can you guys, can we imagine that often we don't have that fruit of the Spirit? И друзья, можете себе представить, что иногда, как часто у нас нету плодов духа. We don't have the fruit. Простите, плод, плода духа. And another problem is that we settle for less. И другая проблема, что мы удовлетворяемся меньшим. We we are Okay, that we are not drunk anymore. Мы уже с... We don't commit adultery. Думаем, что все хорошо, так как мы уже не пьем, мы We не don't блудим. have idolatry. У нас нет идолослужения. But we have few other things. Но другие пару вещей And там есть еще. And we settle for мы this. уже довольны этим. But to have the fruit, we should not settle for less. Но для того, чтобы иметь плод, мы не должны довольствоваться меньшим. So how does how how this uh, works practically? How do we actually change? Итак, как это практически работает? Как so нам поменяться на самом деле? So fasting is one of the methods. Итак, пост это один из методов. How? Как? Weakening our flesh. Ослабить свою плоть. Second. Второе. The word of God. Слово Божье. How does it work practically? Как это практически работает в нашей жизни? Timothy 3:16. Второе Тимофея 3:16. It says all the scriptures is is inspired by God and is useful. Там сказано, что все Писание Бога вдохновенно. Useful to teach us. И оно полезно, чтобы научать. What is true and make us realize. Для исправления. And make us realize. Чтобы мы понимали. What is wrong in our lives? Что не так в нашей жизни? And then it and then listen up. И далее, послушайте. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Оно обличает нас и наставляет нас, как делать правильно. The key, it corrects us. То есть ключ в том, что оно, он нас исправляет. What corrects us? Что исправляет нас? The word of God. Слово Божье. When you can't. Когда вы не можете. When people cannot. Когда люди не могут. The word of God can. Слово Божье может. And when we're fasting, technically we're supposed to read the Bible more. И когда мы в посте, практически нам необходимо больше читать слово Божье. That's why there is a chance we can become better. И тогда у нас появляется шанс стать лучше. Because we're our flesh. Потому что мы ослабляем свою плоть. We're strengthening our spirit. Мы укрепляем свой дух. We're reading the word of God. Мы читаем слово Божье. And through reading the word of God, the Bible says, it corrects us. И слово Божье Библия говорит, что оно исправляет нас. It's a supernatural power that is in the word of God. Это сверхъестественная сила, которая заключена в слове Божьем. Don't try to change yourself. Не пытайтесь себя изменить. Don't try to promise yourself things. Не пытайтесь обещать себе. You already promised your things many things. Ты уже много много себе всего обещал. You didn't keep up your word. You didn't keep up your promise. И не сдерживал свое обещание. Because you can't change yourself. Потому что ты не можешь изменить себя. But the word of God can. Но слово Божье может. If you're weakening your flesh. Если ты ослабеваешь свою плоть. If you're working on your flesh. And if you are trying to. Работаешь над своей плотью. Strengthen your spirit. И пытаешься укрепить свой дух. Most people, when we fast, большинство людей в посте, 
the reason behind it is because, because we have a need. То есть причина поста из-за нужды. But it's very rare that people fast because they want to humble themselves Но очень редко or they want люди to постятся для того, чтобы смирить себя и have измениться. You, have you ever met a person like that? Вы встречали такого человека когда-либо? Who is fasting because he wants to change? Который постится, чтобы измениться. The Bible gives us several examples where people were fasting and their only goal was Библия нам приводит himself. несколько примеров э, постящихся людей. Ahab is one of the examples. Цель которых была просто смириться. That was the Ahab. Uh, Ahab, это у него была одна из причин. That was the only reason. Это смирение, единственная причина. And then we see that God noticed this and God has a reaction и towards people замечаем, who, who are seeking Бог to be humble. Бог это заметил и обратил на него внимание и отреагировал. Uh, if you remember Vasily Papirnik, one of the teachers, he was here uh, at our church many times. Школе, His father, when they got married, отец, they decided with his wife решили, to fast every week. Every week. Since they got married. Пор, And the reason was There was two reasons. И по двум причинам. For their kids. За детей. And to be spiritually healthy. И для того, чтобы быть духовно здравыми. And when at the end of his life. И в конце своей жизни. When he got really, really sick. Когда он очень сильно заболел. And he needed to eat. И ему нужно было поесть. To have strength. Чтобы укрепиться. He needed to eat to take some medicine with food. Ему нужно было кушать, чтобы принимать лекарства с едой. And uh, Vasily, he told me. И Василий поделился со мной. When they were offering food to his dad. Что когда они предлагали uh, еду своему отцу. With a smile, he said, "Children, you know that I am fasting." Он с улыбкой сказал, "Дети, вы же знаете, что я в посте." What is he fasting for? Зачем он постится? Он уже почти умирает. Really Ему на самом деле нужно ослабить свою плоть? Really need, needs на самом деле ли ему это нужно? Помните Алис? Алис из Канады, которая миссионерка всю жизнь. Она uh, придет, uh, приедет к нам последнюю неделю декабря учить в IDT. She told me that she was fasting 10 days, 20 days and 40 days on water only. Она говорила, что она постилась 10 дней, 20 дней и 40 дней только на воде. I see in her, I think it's like the most humble person that I know. Я вот так наблюдаю за ней, вижу, как... Never complains. Одного из самых смиренных людей никогда ничем не довольствуется. То есть у нее она всегда радостна, всегда в покое. I remember my mom told me she would ask her for a gallon of water. She would sit on the floor and fast and read the Bible the whole day. Я помню, как мама мне рассказывала. Она попросила просто галлон воды, села на полу и целый день была в посте. Sometimes when she comes, I just want to be next to her and sit. Next to her. Знаете, когда она приезжает, мне иногда просто хочется сидеть рядом с ней. It seems like I will become more holy just being next to her. Такое ощущение, как будто я стану святее, просто пребывая рядом с ней. Вот такой смиренный, perfect example of a Christian. Приятный человек, совершенный пример настоящего христианина. Can you fast for several needs at the same time? Вы можете поститься за несколько нужд одновременно. Or only one. Или только за одну. Or if you have a long list, Или если у вас есть if you have список, five on your list, that means five days. Значит, uh, если у вас пять на списке, значит пять дней. The Bible doesn't prohibit us to fast for several needs at once. Библия не запрещает нам поститься за несколько нужд одновременно. Ezra, Nehemiah, Несколько uh, примеров. Ездра, Неемия. They were fasting for several needs at the same time. Они постились за несколько нужд. Одновременно. And the double blessing и двойное благословение is when you are fasting because you have a need, uh, когда ты постишься из-за нужды, you are also getting something spiritual as well. Ты также приобретаешь что-то духовное. Because it works in both ways. Потому что это срабатывает в обоих направлениях. Now let's see what are the consequences of suffering of the flesh. Теперь давайте посмотрим на последствия страдания плоти. First Peter 4. Uh, 1 Петра 4. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, Итак, arm Христос, yourself also with the same mind, 
for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. In other translation, it says, you won't spend the rest of your life chasing your own desires. Другой перевод говорит, что ты не истратишь остаток своей жизни, бегая за своими желаниями. But you will be anxious to do the will of God. Но ты будешь жаждать исполнить волю Божью. What is the meaning in this Bible verse? Что, какое значение несет этот библейский стих? The Bible says when we suffer, Библия our нам flesh говорит, suffers, что когда плоть страдает, we stop sinning. мы перестаем грешить. How? Как? Do, does it mean we suffer physically when we got into an accident? Как это мы uh, страдаем физически, когда мы попали в аварию? Or when we are sick? Или когда мы больны? Or is, does it mean something else? Или это что-то другое означает? And you remember I told you that the word flesh in the Bible can have two different meanings. Помните, я вам говорил, что слово плоть в Библии имеет два разных значения. In this specific passage, в этом месте Писания, when the Bible talks about flesh, suffering in the flesh, где Библия говорит о страдании в плоти, the meaning is your sinful nature. Это значение греховной природы. Not your physical body, but your sinful nature. А плоть как греховная природа. When your flesh suffers, then you stop. Когда твоя плоть страдает, тогда перестаешь грешить. Few examples. Пару примеров. What if you were beaten? Что если вас избили? Can you still sin in your mind? Ты можешь еще продолжать грешить в мыслях? I will get you. When I come out, I will kill you. Я тебя достану, когда я выздоровею, я тебя убью. When I will get better, I'm sure I will когда мне станет лучше, я еще хуже But physically you are suffering. Но физически ты страдаешь. But still, you're, you're still sinning in your mind. Ты продолжаешь в мыслях грешить. Or another example. Или другой пример. Imagine if I just hit you for no reason. Представьте себе, я вас как ударю без причин. Will that stop him from sinning? Это остановит меня от греха? Or will he hit me two times harder? Или он еще в два раза сильнее меня ударит? Не смогу. So it says that uh, when we are suffering, и так здесь говорится, когда мы страдаем, physically, физически, we can't sin. Мы можем, мы не можем грешить, мы не можем грешить, когда мы физически страдаем, тогда мы перестаем. But we see that it actually doesn't mean physical, physical always. Но это не означает всегда физическую боль. Но здесь речь идет о греховной природе. Наша греховная природа она не может не грешить. И когда греховная природа не грешит, it's like a suffering for the sinful nature. Для греховной природы это подобно страданию. Because you, it cannot not to sin. Потому что она не может не грешить. It always sins. Она должна всегда грешить. So when you deprive her of that privilege, и когда ты лишаешь her, ее такой привилегии, when you make it weak or when you kill it, когда ты ослабляешь ее или uh, убиваешь your ее, your flesh suffers тогда твоя плоть страдает hungry to do sin она жаждет делать Flesh грех wants to do evil плоть хочет делать зло i can also add that it is also possible that sometimes when you got into an accident and you end up in the hospital я также хочу добавить что это возможно когда ты попадаешь в аварию и потом попадаешь в больницу it possibly helps you to stop Вполне возможно, life. что это остановит в какой-то мере греховную because жизнь. You have time to think about потому your что life. уже пришло время подумать о жизни. You, you У тебя появилось время so uh, вспомнить, что ты что-то обещал Богу и это не сделал. То есть это возможно, что страдания остановят ваш грех. Но глубокое значение здесь того, что когда плоть страдает 
как and, греховная природа, and, тогда ты перестаешь грешить. И пост — это один из методов. How you can help it. Как ты можешь этому the, помочь? The, the, uh, the Psalm 119, it says, Before I was affected, I went astray, but now I obey your word. Psalm 18, Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. The ultimate uh, goal То есть главная цель of God Божья is not only make, to make us suffer in our flesh, but it's to actually kill it completely. The Bible says, 1 Corinthians 15, uh, I die daily. Doesn't mean physical death. Это не значит, что это физическая It's смерть. Death of your flesh. Это смерть вашей your sinful nature. плоти, как греховной природы. Why do you have to do it daily? Зачем это нужно каждый день? Can't you just die once and forever? Почему бы один раз не умереть и навсегда? Funeral is expensive. А, ведь похороны же дорогие. Why do we have to do it daily? Зачем это каждый день? Because every day it's a battle. Потому что каждый день это битва. Every day you are facing choices. Каждый день мы сталкиваемся с выбором. Every day you're exposed to sin. Каждый день ты как бы перед грехом стоишь. Your temper, your character is irritated by someone. Твой характер, твой темперамент, он вызывает грех в тебе. And that's why you're tempted. И вот почему ты искушаем. To, pro to produce the acts of flesh. Another Bible verse, Romans, Romans 7, it says, for, I for what I want to do, I do not do, Другое but what I hate, I do. Римлянам 7, 15 сказано, ибо не понимаю, что делаю, потому что делаю не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то и делаю. Colossians 3, 5 Колоссянам 3.5. It says, put to death сказано, whatever belongs to your earthly nature. Сказано, умертвите все земные члены ваши. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, etc. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание и так далее. So we are to not just punish our flesh. То есть мы призваны не просто там наказать свою плоть, but we are to kill it. Но убить ее. Daily. Каждый день умершлять ее. And there is, and we know what to do. И мы знаем, что делать. And now the question comes back again: Do you really want to change? Итак, вопрос снова возникает: Ты на самом деле хочешь? Or you are promising for the 120 times. Или ты уже 120 раз обещаешь, что хочешь измениться. And it's actually not true. И на самом деле это не так. If you really want to change, если ты хочешь перемен на самом деле, take a case of water. Возьми галлон воды. Ящик. А ящик воды. And go and hide somewhere. Иди где-то там спрячься. And take the Bible with you. Возьми Библию с собой. And then you will see that something might change in you if you fast properly. Let me, let me ask you, what was the secret of success when Esther and the people were fasting? Позвольте задать вам вопрос. Какой секрет успеха, когда Эстер и, простите, Есфир и весь народ постились? Do you know what was the secret of their success? Какой секрет успеха их поста? There was a problem. You remember there were. Помните там проблема такая была. They were facing death. The whole people of Israel. Все весь Израиль он столкнулся со смертью, с гибелью. The methods how they were trying to solve the problem. И методы как они пытались избавиться от проблемы. They said, "Let's fast." Они сказали, "Давайте поститься." Let's gather everybody. Давайте всех соберем. Involve all people. Вовлеките всех людей. And Esther said, "I will be fasting myself." И Есфир сказала, "Я сама буду поститься." So the key point. И ключевой пункт. Yes, they were fasting. Да, они постились. Yes, it was a corporate fast. Да, это было объединенное Yes, they were fasting for three days. Да, они постились три дня. Yes, they were praying. Да, они молились. But the deepest reason. Но глубочайшая причина. Little detail. Маленькая деталь. Esther said, "Исфир сказала, I will go, я пойду, and even, и даже, 
if I have to die. Даже если мне необходимо умереть, я пойду. I will go. Я пойду. You see the key point. Видите ли, ключевой пункт. I'm willing to die. Я готов умереть. For myself. За себя. My sinful nature. Моя греховная природа. That hurts people. Которая ранит людей. I'm even sick and tired of it myself. Я даже устал от себя самого. Sometimes I hate myself. Иногда я ненавижу себя. But there's nothing I can do. Но ничего я с этим поделать не могу. I tell myself I tried. At least I tried. Я говорю себе, что, ну, по крайней мере, я пробовал. Didn't hard, didn't do it hard enough. Но недостаточно я приложил усилий для этого. If you really want to change, если ты на самом деле хочешь измениться, prove it to yourself. Докажи себе. And prove it to God. И докажи Богу. Fast is one of the methods. Пост это один из методов. And devoting yourself to scripture and prayer. И посвящение себя Писанию и молитве. Through feeding your spirit. Через питание духом. You can make the fruit of the Spirit grow inside of you. Тогда мы позволяем плоду Духа вырасти внутри нас. Now let's find out why. А теперь давайте найдем почему. We have only half of the good qualities that are listed in as one fruit of the Spirit. Почему у нас всего лишь половину хороших качеств, которые перечислены как один плод? Possibly. Возможно. Because we don't have the fruit of the Spirit at all. Из-за того, что у нас вообще нет плода Духа. That is horrible. That is very scary. Это ужасно, это страшно для христианина. Or possibly. Или возможно. Your fruit of the Spirit is not mature enough. Твой дух, плод Духа, он недостаточно созрел. If you look at an apple. Если вы посмотрите на яблоко. Sometimes it's mature and Red on one side. Иногда оно уже полуспел, то есть оно спелое с одной стороны красное. And still hard and green on the other side. А с другой стороны еще твердое и зеленое. Have you seen that? Вы видели такое яблоко? That means it's not mature enough yet. Это значит, что оно еще недостаточно созрело. That's how we as Christians position ourselves. Вот так же мы христиане иногда можем себя увидеть. But the danger. Но опасность вот в чем. If we agree. Если мы соглашаемся. If we have a problem with anger. Если у нас проблема с гневом. We will stay with that problem till we die. И мы остаемся с этой проблемой до смерти. If we have a problem with self-control. Если у нас проблема с самообладанием. We will remain with that problem. И мы остаемся с этой проблемой. We will still go to church. Мы будем ходить в церковь. Make donations to church. Продолжать жертвовать на церковь. But it doesn't change you. Но нас ничего не меняется. We are called to have all as one fruit. Мы призваны иметь все плоды как один. We are to be to have this Christ likeness inside of us. Нам необходимо иметь Христа подобие внутри нас. The character of Christ. Характер Христов. In a man. В человеке. You know what if you would pay your spouse? Знаете, что если бы вы заплатили своей жене or husband или мужу two hundred dollars, двести долларов every day, каждый день that he or she is fasting за то, что он или она постится, and the second day и на второй день you pay a hundred dollars more. Ты заплатил еще больше на на сто долларов. So second day of fast is not two hundred dollars per day; it's three hundred. Второй день поста не двести уже долларов, а триста долларов. Third day of fasting. Третий день. She or he gets not three hundred a day, but four hundred a day. Уже не триста долларов на третий день, а четыреста долларов. You know what? What's going to happen? Знаете, что произойдет? You can possibly buy yourself happiness. Ты наверняка уже купишь себе счастье. I heard someone said a comment. I would don't have enough money. Я слышал, как кто-то говорит, я бы это сделал, но денег нет достаточно. You can start with fifty a day. Ну, можете тогда начать с пятидесяти долларов в день. But we are called to change into His image. Но мы призваны измениться в образ Его. We are called to change. Мы призваны. Dear brothers and sisters, don't settle for less. 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 Don't settle for less
don't settle that you're halfway okay. Не довольствуйтесь тем, что уже вы на полупути и все в порядке. The fruit of the Spirit as a whole fruit. Мы призваны иметь плод Духа целостным. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. Romans 12. Римлянам 12. It says, offer your bodies as a living sacrifice. Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. One day, if you really would want to change, rent a cabin for one person. Домик для одного человека. I know it will sound, it sounds weird. Я знаю, что это странно звучит для некоторых. Several cases of water. Uh, несколько ящиков воды. Asheville, North Carolina. Asheville, North, Северная Каролина. Mountains. В горах. And you spend time with God. И просто проведи время с Богом. You work on your sinful nature. Поработай над своей греховной природой. And you work on your spirit. И поработай над духом своим. And the quality of your life и качество and твоей happiness жизни around you и счастье вокруг тебя will be much будет намного больше. Amen. Аминь. Давайте будем молиться.